。首先为大家带来表演的是歌手菲尔，那他将为大家带来的是《野百合也有春天》，掌声有请。贝尔，你这歌唱得很煽情，谢谢主任。如果有几首歌能换成钢琴伴奏，效果会更好。哦，好的好的，多谢主任指点。那去报名吧。啊，好。好，我去了。就好，好。哎。谢谢安博，我现在所有的胆怯都没有了。有信心吗？有。哎，不过，钢琴伴奏怎么办呀？我这儿有一个合适的人选。谁呀、啊？的事儿呢，别听人家说啥就是、哎。行了行了，你可别叨叨了，这叨叨人心烦劲了，你说说。不行，我得弄清楚怎么回事啊。文燕啊，你赶紧回来，你爸哮喘病又犯了。你快点啊！啥哮喘病又犯了？你咋骗闺女呢？有事说事儿呗。天都要塌下来了。爸没犯病，我犯病了。妈，你怎么了？妈妈，你哪儿不舒服啊？我问你，梁长久外头，是不是杨小三了？说这事儿干嘛呀？什么叫说这事儿干嘛呀？到底有没有这么回事儿？你说不说？你不说我梁长久去？哎呀！
别逼孩子了。我必须逼他。你不跟我说实话，你就不是我亲闺女。有这事儿？有这事儿？都都都已经过去了。长久他是被人陷害的，陷陷害的，陷害。篱笆没有洞，狐狸能钻进来吗？你老公要不贪恋女色，那小三他能有机会吗？就这样，你们还过着呢？怎么不离婚呢？那女的都已经死了，他留下一封遗书，他说了，是这女的故意设计一场闹剧，他故意陷害长久的。我不信，我找他们去。妈，我求你了，这事儿过去了，你别闹了。在我这儿没过去，也不可能过去。我说你，我说你别胡闹了，好不好？爸，爸，你怎么了？啊，要不要去医院呢？爸爸，爸没事，追上你妈，不然会出乱的。哎哎，快去！你先坐下，你先坐下啊！快去。心汉，你竟然在外头养小三儿，你还是人吗你呀？妈，您听别人说什么了？我听谁说什么了？我还用听人说什么吗？这都是你干的好事儿啊！哎，亲家母，你说话你得有根据。我叫什么根据根据呀？街坊四邻的都知道了，全队球的人都知道了，就我和他爸还蒙在鼓里啊！哎，那个亲亲家，你消气消气啊！你听我解释，这件事儿啊。他不像你想象的那样，那是我想象出来的吗？那是你儿子干出来的。哎呀，青野母，你要有什么话，你出去。行行行行行行，行吧。你们都是一窝子的，让两个孩子上外边住是吧？鼓动我的外孙子跟我作对，这不都是你们干的烂事儿吗？啊，青野母，你有啥事儿你别说孩子，你冲我来好吗？孩子也是你们调教出来的吧？老话说得好，爹怂怂一个。娘烂烂一窝，你说什么呢你？你简直太混账了！你说我混账？对，我就说你混账。你教育出这样的儿子，你说我混账？你有什么资格说我混账啊？你才混账！哎呀，你你你妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈都是我妈行了吧？我，我有证明我自己清白的东西，您等着。太不像我打上门来了！你们还有理吗？爸，您看，您看看，什么呀？这是。哎呀妈！你误会长久了，长久没有辜负我，更没有辜负我们这个家。哎呀，李呀，别在这丢人现眼了。对于咱们家来讲，那就是一场误会。来，给长久道个歉。我道什么歉呢？我道歉，就算是个误会。不是，同学那么多人聚会。他怎么就选中他了呢？因为我儿子老实，老实是不是？对，老让人欺负。行行行行行，你赶紧跟这个老实的窝囊废离婚。不是，咱丢不起这个人。哎，姥姥，我们出去散散步好吗？我不去。
真是对不起呀、啊，啊！是我错怪长久了，我愿意给他赔礼道歉，行了吧？嗯，你呀，不单单是错怪了长久，还错怪了亲家，你，你必须给亲家道个歉。是。行，我花钱摆一桌，给他们集体赔礼道歉，行了吧？嗯，行。还是要诚恳啊，必须得真诚。我都花钱请客了，还还还不诚恳，还不真诚啊？真诚，真诚。文文，你跟你姥姥说什么了？我把咱们家的事儿都说了。嗯，求她不要拆散我爸和我妈。她什么态度？嗯，后来她搂着我哭了。哟，她还会哭。文文，看来呀，你的恳求起作用了。爷爷奶奶。嗯。姥姥，她其实不是恶人，你原谅她吧。不原谅，她就是恶人。你说，她怎么能是恶人呢？如果她是恶人，能培养出那么优秀的女儿？是啊，妈，您呐，得饶人处且饶人啊。文燕来电话了，长久。喂，文燕啊，我妈想请你爸妈大家一起吃个饭，她道个歉，是吧？行，那我跟我爸妈说一声啊。爸，妈，呃，文燕她妈想一起吃个饭
，顺便道个歉。不去，八抬大轿请也不去。那个母老虎这一爪子给我怼的，差点没掉了环儿。你看你，你还端上了。端就端，谁爱去谁去，我不去。你好，你看，这怎么办吧？嗯，没事儿，抽风湿防御战，一会儿就好了。哎，大家稍等啊，还有两个菜，一个汤，一个是我最拿手的红烧鳜鱼。好，好，好，好。哎，我先打个场吧。好，好，好，好。在座的都是亲朋好友。这个长久和文燕他们这个家庭，四位老人一个孩子，应该说是典型的，能够代表咱们中国这种四二幺形式的家庭。前一段时间家里头，因为一些误会出了点小插曲，大家都知道，我就不细说了。所以呢，今天这个沟沟坎坎都过去了啊，得到了很好的解决。其实我在想。他们把这个坎儿迈过去了，它本身也代表着一种啊，咱们现在国家的一种社会现象，它具有代表性。如果我们每个人都能把自己的小家的问题处理好，那么其实也是为这个国家的建设做出了一份努力。对对，说得好。所以我说，这个事情挺好，啊，今天大家坐在一起，这个，咱们就欢迎文燕的母亲。给大伙发表一个热情洋溢的祝酒词吧。哎呀，你说来惭愧呀、啊！头段时间呐、啊，我和亲家还有孩子闹了点儿小小小的矛盾。哎呀，呃，惊扰了大家是吧？在这里呢，我给大家都赔个不是。哎呀，在这里啊，我给我的。好亲家，好亲家母，还有我的好女婿，赔个礼，道个歉啊！那个我的无理取闹，把你们的好日子都给搅扰了。那个我请你们原谅，亲家母，你赶紧坐下，赶紧坐下吧。哎呀，你别这样，你这样我承受不起。你看，其实吧，那个我想说的是哈，就像咱们这种家庭。就像刚才安子说的，是典型的四二幺家庭。你说四二幺家庭哪能没有矛盾呢？马勺哪能不碰过眼儿啊？是吧？啊，没有矛盾那不可能啊！其实有矛盾没事儿，啊，不打不成亲嘛，是不是啊？彼此互相了解了，啥事儿都好办了，是不是？哎，你看，刚才吧，这个亲家母还嗯，跟大伙儿道了个歉。其实我这人吧，脾气特火爆啊，我也应该给大伙儿道个歉。我希望你们呢原谅我啊，原谅我，道个歉，道个歉。哎呀呀，你看你看你看你看，哎呀，那那我原谅你了。我这人呢，心口是统一的，我我我也原谅你。我这个人心口也是统一的。啊。那那什么。我再说两句，我呀，备了点宝酒和盛宴，谢谢你们大家能够赏光啊！那个，那就干一杯吧。我说一没人敢说二，尝尝尝尝，别光说话，来来来来来，今天啊是个好日子，我呢也想说两句，我心里有个想法，其实当时在办这个夕阳红乐园的时候就有了，只是没有把它说出来。今天呢，我把它说给大家听听。我一直想，咱们这么多年的这个老朋友了。大家到了晚年的时候，能不能再聚到一起过一次集体生活呢？彼此相互帮助，相互爱护，相互支持，相互照顾，咱们在一起来这个集体养老，怎么样？挺好，哎呀，好想法，过去好，好，好，好，好，好。所以今天我把这个倡议提出来，我就希望各位啊，回去都认真的想一想，跟家人也好好的商量商量。
。如果真的觉得可行，欢迎大家一起加入我的这个集体养老计划，怎么样？怎么样？哎，我觉得好，我觉得一定多。三哥，真打算请大家住进夕阳红乐园一起养老吗？是啊，看来我的理想很快就要实现了。你愿意吗？我觉得这事儿吧，还得慎重，得多听听孩子们的意见。所以我今天先提出个动议，最终还是要看大家的选择嘛。集体养老有好处，说说笑笑、热热闹闹的，不过也会闹矛盾。如果伤了和气，反而不好。这个事情还是要从长计议。另外，我还有个事情想请你帮个忙。嗯，什么事儿啊？贝尔已经报名参加日照电视歌手大奖赛。需要一个钢琴伴奏，能不能劳你的大家支持一下？我俩有那么熟吗？我为什么要给他帮忙？再说了，如果帮了倒忙，怎么办？你就说你愿意不愿意吧。我呢，做人是有原则的，帮忙也是有原则的。你帮忙的原则是什么？我有自己的演出任务，我没有空去给人做伴奏是不是还是对我有成见啊？他不是冲你，而是冲着我。你不要多想，去认真的训练就好了。嗯，好。哎，老哥，那个，俺说那个集体养老这事儿，你感不感兴趣？感兴趣啊，可是就是吧，让我彻底离开家，住进夕阳红暖心乐园去，这心理准备不足。哎，我有一个办法，可以做到两全其美。什么两全其美？你看啊，嗯，那个，咱们两个。不是住进那夕阳红驿站了吗？嗯，这房子就腾出来了。嗯，哎，咱们呢，让这个亲家，还有亲家母，还有咱儿子文燕，让他们搬这儿来住啊。哦，怎么样？那文文呢？文文怎么办啊？啊，我跟他唠过了，他说。能考上高中，他就住校。哎呦，这么小就住校过集体生活啊？过早的过集体生活也不见得是坏事儿，这对他的自立自强那是有好处的。哦，那长久和文燕家那两间房子空着呢？租不出去啊，那个租金还能补贴他们呢。
，怎么了妈？又有不高兴的事儿吧？啊，没事儿。我在想啊，你安博今天的提议，什么提议啊？他想邀请我们几位知青战友，促进他的先红一战，以后啊，一起养老。挺好啊，这主意不错。你看啊，现在夕阳红驿站越来越舒服，又那么温馨，好多老人都喜欢去那儿。我觉得挺好的，而且离家又近。你呀、啊，想去那边住段时间，你就过去；想回家呀，你就回家。反正啊，不管你在哪儿养老，我是肯定给你养老。可是我还是不想去，为什么？你看啊，现在杜宝越来越懂事了。等将来他成家了、立业了、有出息了，我就跟着他，他去哪儿，我就去哪儿。妈，你说这观念你什么时候才能变过来呀？现在杜宝都这么大了，你又这把年纪了，有大把的时间就应该好好享受时光。有时间多出去旅游，看看风景。你又喜欢唱歌跳舞。这个年纪就应该活出你自己。杜宝将来肯定会结婚生子，难不成你还帮他带孩子？那兴许人那时候还嫌你是个累赘呢。是啊，你说的好像也挺有道理的。哎呀，行了行了，不想这事儿了。再说了，我跟你安博的疙瘩还没解开呢，不说了。您呐。跟谁呀、啊，都有个疙瘩。老师，您看能不能再通融一下，合理的这个安排一下时间？对不起，我最近真的没有时间。呃，是这样，我们这个孩子能够获得这样一个机会，确实不容易。我们大家都想，能够。让他在这次机会当中有一个很好的表现。他如果真是这方面的人才，你说，咱们没有做到位的话，把孩子给耽误了，是不是很可惜呀、啊？您能不能再考虑考虑，尽量抽出时间给我们好好的点拨一下？行，那孩子来吧，我安排好时间让他过来。那可太好了，谢谢。好，不客气。都培养出来了，什么时候培养我一下呗？可以啊，关键你得做出几个像样的菜来啊！有啊，那鲁菜和粤菜都是我的拿手菜啊！你就天天用这老三样对付我们，快歇菜！这不是健康吗？非常健康啊！好。还没接，哎呀，没接电话呀，安博。怎么回事？不应该呀、啊。就是，你咋早就在路上了？会不会堵车啊？感谢刚才这位歌手的精彩表演。接下来我来不及了，就我上场了。我自己拿拿机子乱动。别慌，别慌，稳住了啊！啊，稳稳住劲儿，哎。
欢迎各位来到日照歌手大奖赛。接下来时间进入到最为紧张的评审的环节。今天的选手的成绩如何？首先，让我们有请各位选手登场。那接下来时间呢，就要请评委老师为现场的各位选手打分了。首先，让我们为二十六号选手打分，请打分。好，五票全票通过，恭喜。接下来是九十八号选手，请评审老师亮分。全票通过，恭喜九十八号。接下来，我们为十五号选手打分。很遗憾，有三位评委老师亮起了淘汰，呃，那十五号选手暂时没有办法晋级。我们为三十二号选手打分，同样是五票通过，恭喜。我们为本场。场上的最后一位五十三号选手打分，全票通过，恭喜！好，那么五位选手当中有四位晋级，只有十五号选手没有晋级。我们希望明年在这个舞台上继续看到你的身影。那请五位选手离场休息。像菲儿这种情况，还有什么办法？没办法，很惋惜。不过根据比赛规则，评委们最后有权让一位选手复活，那就看菲儿有没有这个运气了。不过我很看好菲儿，几位评委对菲儿的印象也不错。只是那天菲儿状态不对，那就是说我们现在只能等着。你们可以主动一点，让菲儿准备一首原唱歌曲。如果想复活，必须表现更出色，表现更出色。他说：“你进入复活赛的可能性非常大，但是为了把握，必须要有一首自己的原创歌曲，这样进下一轮的可能性会大一些。”陈博，我不想努力了。为什么？我要再受到打击。我真的以后连唱歌的勇气都没有了，孩子，你遇到这么点困难就过不去了，啊？这在我们眼里根本就不算个事儿啊。人这一生啊，会遇到很多沟沟坎坎，就是要连续不断的迈过这些沟沟坎坎，人才能成长嘛。你那么喜欢唱歌。就这么轻易的放弃了，你会甘心吗？自己好好琢磨琢磨，啊。
。这几天你把这个菜谱稍微调一下，嗯，增加点那百合、西芹、苦瓜一类的这样的蔬菜。行。哎，鹏鹏，那这样下去，菲儿不就毁了吗？杜宝的事儿，当时不也折腾了好几折腾才弄明白吗？这都是正常的。那不一样啊，那菲儿肯定没有杜宝那么能坚持，他肯定很脆弱呀。男孩子脸皮厚，女孩脸皮薄嘛。经常晒晒太阳，经经风雨，人就结实了。反正我看现在啊，菲儿特别不开心。你甭管那么多闲事了，你就想法先让他开胃吧。开胃就开心了，行。想起打电话来了，想你了呗。在那训练怎么样？安博，我即兴磨合非常顺利。要好好的训练，要争取拿到好成绩。没问题。安博，我听说菲尔参加歌手大赛了，什么情况？他初赛被淘汰了，但是现在还不确定，他有复活的机会。因为钢琴伴奏出了点岔头，没有及时赶到，所以影响了他的成绩。哎，我妈钢琴弹得好啊，干嘛不请她帮忙？你傻呀，啊？你妈现在对于我来说得多难请。